ngày 23 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Quý Thanh và hai con gái là Trần Nguyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng, là người đầu tiên bước lên bục khai báo, ông Trần Quý Thanh nói mình đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, mắt kém, trí nhớ suy giảm nên xin dùng tài liệu của mình để trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Về cáo buộc của viện kiểm sát, bị cáo Thanh nói mình chấp nhận nhưng có một số nội dung cần được làm rõ thêm. Cáo trạng cáo buộc bị cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại đúng không? Hội đồng xét xử hỏi. Bị cáo có thực hiện một phần trong đó, bị cáo Thanh khai và cho biết khi thực hiện các giao dịch dân sự không có ý thức chiếm đoạt tài sản, đến khi viện kiểm sát giải thích, bị cáo đã nhận thức hành vi của mình là chưa đúng. Cáo trạng quy buộc, ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái cho vay lãi suất 3% tháng, thông qua các hợp đồng giả cách để lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Trong vụ thứ nhất, thông qua người môi giới Nguyễn Hoàng Phú, cha con ông Thanh cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng 4 thửa đất, lãi suất 3% tháng, lãi phạt chậm trả 4,5%. Khi ông Hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả, phía ông Thanh lấy lý do ông Hoàng chậm trả, không cho chuộc lại tài sản. Khai tại tòa, bị cáo Thanh cho biết, ông Hoàng thông qua môi giới đến gặp bị cáo vay tiền. Bị cáo nói với ông Hoàng muốn vay thì ra ngân hàng vay với lãi suất thấp, không có phí môi giới, còn bị cáo chỉ mua bán chứ không cho vay lãi suất cao. Bị cáo Thanh không cho vay mà chỉ mua bán và cam kết sẵn sàng bán lại nếu người bán có nhu cầu mua lại. Ông Hoàng có quyền đặt cọc giữ để mua bán lại và nếu không đặt cọc thì khi nào mua lại sẽ phải thương lượng lại giá. Bị cáo đã rất có thiện chí vì là người mua bán nên sau 3 tháng ông Hoàng không có tiền mua lại và xin gia hạn đặt cọc tiếp một tháng, bị cáo vẫn hỗ trợ. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là giao dịch dân sự cho vay nhưng lúc đó chưa cấu thành tội vì là giao dịch dân sự. Tới giai đoạn cuối cùng khi bị cáo tuyên bố ông Hoàng mất quyền đối với tài sản thì bị cáo mới phạm tội. Hội đồng xét xử sẽ xem xét thái độ của bị cáo đến đâu để cân nhắc mức án phù hợp. Hội đồng xét xử khẳng định bị cáo khai báo lòng vòng, không thừa nhận tội. Sau cùng, ông Trần Quý Thanh cho rằng mình nhận tội và sẽ chấp nhận mọi phán quyết của tòa.